Super. Listen up. It'll be my fatty. It'll be my fatty. Run. It'll be my fatty. Go, go, go. It'll be my fatty. There's a pip. There's a fucking pip. There's a fucking pip. Oh, hit it. Oh, hit it. Good partner. Oh, it's good partner. Look out. Super! Você vai ter um desfile, Fábio? Kai siger, at nu har jeg simpelthen snakket for længe. Nu har hun lagt sig ned og ligger bare og hygger sig i græsset, og det er rigtig godt. Det er jo ingenting træning for hende. Øhm, fordi jeg beskæftiger mig med noget andet, og så må hun øh, ligesom finde ud af, hvad hun så vil. Heldigvis så er hun jo en hund, der holder sig primært til mig. Så når hun ligesom har gjort sit, så øh, lægger hun sig her ved mig og øh, bare hygger sig. Og det er super, super god træning for hende at bare øh, bruge noget tid her, og øh, ikke have travlt med en hel masse anden.
Træningen i går gik ikke øh, sådan fantastisk godt. Øh, jeg rodede lidt øh, meget rundt med, med den her øvelse her. Øh, havde lavet nogle andre øvelser først. Øh, og er helt sikkert kommet til at gå for langt over, hvornår hun var træt. Øh, og det resulterede bare i, at træningen blev ikke fantastisk. Øh, jeg synes, hun nølede for meget. Jeg synes, hun snuste for meget. Og jeg synes, hun havde generelt alt for meget andet, hun lige skulle. Og det er jo klart, når hun er træt, at hun får de her. Men jeg havde også bare et ønske om, at vi skulle afslutte med den her succes. Og det har jeg helt klart været for fokuseret på. Det kom så af, at øh, hun har stået forholdsvis stille i den her uge. Fordi der har været meget varmt. Øh, så hun har jo trænet en, en masse ro i stedet for. Og derfor ønskede jeg egentlig, at, at nu skulle det i hvert fald ske, fordi nu havde der endelig været en dag, hvor der havde været køligt, og, øh, og hun var vågen, og hun var frisk, og så, så skulle der bare ske noget. Øh, og det fik jeg så bare overgjort, og det er jo også en typisk fælde, man kan falde i, og selvom jeg er erfaren, så kan jeg også godt falde i den en gang imellem. Øh, mere erfaren er jeg heller ikke. Så det her med en gang imellem lige at stoppe op, undervejs i træningen, og så lige spørge sig selv, om det nu også er smart, det man har, det man har gang i. Øh, det er nogle gange en øh, rigtig god idé at gøre. Jeg gjorde det, at jeg øh, tog en snak med min mand om det, og vi snakkede lidt om, hvad, hvad hendes behov måske er lige nu. Og lige nu er hendes behov nok egentlig bare at have lov til at rette efter en godbid, og så finde ud af, at hun får en godbid mere, lige så snart hun kommer tilbage til mig. Kai og jeg er lige ude og gå en kort tur i byen, efter hun er blevet vaccineret ved dyrlægen. Og det gør vi for, at så kan vi selvfølgelig lige komme ind og købe nogle flere godbidder. Og så kan vi møde nogle flere mennesker. Vi kan se nogle cykler og nogle biler, det kan vi nu også derhjemme. Men det er bare på en anden måde, når vi er ude. Der er andre lyde, der er nogle andre dufte. Så prøver hun også lidt at have det her med snor på. Og der gør jeg det, at hvis hun har lidt svært ved, når hun trækker, at der så modtræk, så bevæger jeg mig hen mod hende, slækker lidt, og så sørger jeg for, at hun bliver klar til, at jeg tager kontakten til hende, så at hun igen er villig til at følge med mig. Hendes hoved det blokerer lidt, fordi ellers så ville jeg jo egentlig bare kunne give et lille tryk, og så lokke hende med, og så fandt hun ud af det. Men hun blokerer lidt i hovedet, og derfor er jeg nødt til lige at bevæge mig hen mod hendes slække, og så får hende til at følge lidt.
Kaj og jeg kommer lige fra en tur til dyrlægen, hvor hun havde sin 12 ugers vaccination. Jeg har her efterfølgende krydset ind med hendes nyvægt i vægtskemaet. Og hun følger jo fint i midten af den kurve, som hun skal. Dyrlægen har også skrevet, at hun er en fin valg og sat kryds ud for alt det, som han skulle sætte kryds ud for. Dertil, så rabies vaccinerer vi, fordi vi har brug for på et tidspunkt at skulle have hunden til udlandet, og vi kan lige så godt påbegynde den rabies vaccination. Hun har fået sit øh, pas i dag, og der er selvfølgelig registreret øh, rabies vaccinationen og øh, de øvrige vaccinationer, hun fik i dag. Så udover øh, turen til dyrlægen her, så øh, er min mand ved at gøre hundehusene klar så småt. De er velisoleret, sådan at øh, vi i vintermånederne også godt kan have hundene derude i en god rum tid. Fordi de i sidste ende har bedre af med deres pels at være udenfor end inde på gulvvarmen, når det er, at vi skal bruge dem som jagthunde. Så er Kai og jeg på vej ud på tur hen til parken. Fordi vi ved, at der plejer her mellem kl. 8 og 9 om morgenen at samles nogle stykker med deres hunde til lidt hundeleg. Nu må vi jo så se, om øh, hundene så også er her i dag. Det er jo ikke sikkert, øh, at alting kan jo ændre sig fra dag til dag, men ellers så får vi en lille god tur i parken, hvis ikke de er der. Det viste sig så, at der ikke rigtig var nogen hunde herhen i parken, så vi har gået vores egen tur. Vi har holdt et rask tempo hele vejen rundt. Hun har fået gjort sig færdig, og vi har fået både gået og løbet på en masse skrænter. Der har været hjemkald, og nu øh, søgte hun selv at komme herhen i vandhullet. Og så tænker jeg lige, at hun får lov til at hygge sig her lidt, og så kan vi gå hjem igen. Vi er ude at gå en lille tur, og jeg har taget nogle laksegrøns med. Ja. Kan du lige lade det søge lidt i de her? Ja. Nej. Der er lidt vind her i dag, så jeg tager godt lige at, at lade hende gå lidt og lige snuse. Også fordi hun er blevet mere rutineret, så derfor kan jeg godt lade hende tænke lidt, før jeg gør noget mere. Jeg selvfølgelig synes jeg, at hun går for længe, uden at der er sådan en gevinst, så kaster jeg en til hende. Så jeg skal have hende ind på den anden side af vinden, så hun får fat i den. Kai? Kai? Søger? Jeg synes, at hun kan få vinden i næsen. Vinden kommer over fra den her retning af og går den der vej ind over feltet. Så det vil sige, at når jeg har noget til at ligge her, så skal jeg have hende herover og søge fordi så får hun vinden af, de, af dem, der ligger her. Og se, hun har dem i næsen. Hej! Søger! Hun meget, meget, meget tæt til hende. Hun synes, det er meget svært at koncentrere sig, når Bravo, han løber frem og tilbage her ved siden af. Der er cirka 20 meter hen, hvor han løber. hun ud af vinden. Så hjælper jeg hende lige tilbage her. Kai! Tutti! Jeg kan se jer! Så på den måde har jeg fået succes i, at hun har lært, at hun skulle arbejde med sin opgave, mens der var en anden hund, der arbejdede, og der blev fløjtet til den anden hund, og der blev kaldt, og der blev givet signaler, og der blev løbet. Kai! Vigtig! Sådan! Kai! Så ja. Værsgo! 
mikrofon på sit værsgo, og hun er velkommen til at løbe frit igen. Bare. Værsgo. Det er ikke Kaj er 13 uger i dag. Hun er stadigvæk på 1 deciliter tre gange om dagen, og så godbyder derudover. Formen er således, og jeg synes, der er fint her i siderne til, at øh, det fortsætter bare med. Når jeg fodrer her, så kan Bravo jo sagtens lige sidde lidt og vente på sin mad. Og hun har fundet ud af, at hun ikke skal gå hen og tage den. Og det udnytter jeg ved, at hun får lært en lille smule at, øh, at afvente, eller være afventende. Det bliver så sådan på et tidspunkt, der beder jeg hende om at sætte sig ned imens. Det er ikke helt endnu. Øh, så længe hun gør det naturligt, så er det fint, men det er ikke noget, jeg beder hende om endnu, fordi det er ikke noget, jeg kan forvente af hende, at hun kan. Øh, når til gengæld er så hendes mad, så øh, forventer jeg, at hun skal sætte sig ned. Og så siger jeg, værsgo allerede før jeg fører skålen ned. Wow. Så siger jeg, værsgo allerede før jeg fører skålen ned. Øhm, og det gør jeg, fordi jeg ved, hun rejser sig, så snart jeg begynder at føre skålen ned. Når det er sådan, at hun er et sted, hvor jeg kan begynde at kræve mere af hende, så skal jeg nok øhm, begynde at gøre det. Men, men lige nu... Der er det ikke tiden endnu. Der lader hende egentlig bare sidde, og hun lærer lige så stille konceptet, at hun øh, skal være afventende, og så kommer der noget mad på et tidspunkt. I dag er Kai 13 uger gammel, og socialiseringsfasen er jo sådan set snart forbi. Hun har haft muligheden for at lege med nogle andre valg. Den ene er tre dage yngre, og den anden har været et par måneder ældre. Den sidste nævnte valg har hun leget med her hen over weekenden. Og når vi så kunne høre, at de var for trætte til at lege, så er de blevet separeret. Vi laver jo rigtig meget lige nu. Uh, hun har både kontaktøvelsen med distraktion. Uh, jeg har påbegyndt håndtakket, altså duds, hvilket hun har forstået. Så skal jeg bare have hende til at dutte mere til. Men det er okay, hun dutter meget forsigtigt lige nu. Uh, så har vi jo hjemkald, som hun i princippet har lært, og som vi uh, kontinuerligt øver os på i svære og svære grad, det vil sige uh, ude i terrænet. Når hun lige snuser til noget, når hun er på vej væk, øh, når hun lige er distraheret af noget andet. Så nogle forskellige situationer, hvor vi begyndte at øve det øh, udenfor. Og alt efter, hvor svær situationen er, så sørger jeg for, at afstanden er kortere, eller være sikker på, at jeg kalder på et tidspunkt, hvor jeg mener, at hun vil komme. Så har vi også øh, gudbidkastet, som vi laver. Øh, jeg har lige lavet det her i dag, og ingen anden årsag, så har jeg ikke fået tryk på optag, så den har I ikke fået med. Men generelt i de her godbydekast her i dag, der gik hun rigtig, rigtig fint. Øh, der var god fart på, både ud og hjem. 
Hun var god til at få samlet op. Nogle gange så fik hun ikke markeret præcis, hvor det var, guldbiden landede, men så fik hun snuset sig frem til den. Øhm, så generelt er jeg rigtig godt tilfreds med, med dagens træning af guldbidkast. Søøvelsen har vi jo også udvidet. Det er sådan, at øh, juletræerne lige nu er temmelig visne, og Bravo har fået brugt dem som tisetræer. Så den bruger vi ikke lige nu. Det er meningen, at jeg skal anskaffe et nyt. Og så kører jeg nok kun et den her gang, fordi jeg simpelthen ikke rigtig nået over i nummer to juletræ. Men jeg er jo begyndt at udvide søøvelserne til, at vi er ude i terræn. Det er noget, som hun skal have tid til. Øh, her i går, der øh, søgte hun, mens det var, at Ola arbejdede med Bravo. Så der var noget, øh, noget støj, der var øh, noget med Oles stemme, og der var noget med, at hun kunne høre Bravo løb, og hun kunne høre en fløjte, der fløjtede. Der var sådan flere forskellige ting, der gjorde, at det forstyrrede hende rigtig meget, og det gjorde, at jeg også bare ekstra påpasselig med at få smidt nogle godbider til hende. Så alt i alt er jeg tilfreds med, hvordan det gik i går. Det var ikke fantastisk, men det var også kun opstart, og hun er kun 13 uger, så jeg synes faktisk, hun gjorde det rigtig, rigtig flot. I dag der tænkte jeg, at vi lige skulle øh, teste med en dummy. Ikke fordi vi skal til at træne med en dummy, men fordi vi skal lige se, om øh, der er nogle ting, der kan trænes på. Og det, det vil dummyen afsløre. Så det er ikke fordi, vi er nået dertil endnu. Øh, vi tester bare lige. Jeg er ikke så nervøs ved det. Øh, det her fortæller mig bare, at hun er rigtig vant til at lave godbidkast. Øh, og det der, det var ikke en godbid, jeg smed ud. Så hun fortæller bare mig, at det her det er en yderst mærkelig øvelse. Øh, samtidig med, så har jeg fundet ud af, at hun kommer fint tilbage til mig. Jeg kunne godt tænke mig at få hende lidt mere på godbider, så hun bliver lige lidt mere stabil på det. Og så introducerer vi simpelthen balje. Så den vil jeg gå ind og, øh, og hente nu her. Nu er det jo med vilje, at jeg øh, sidder og holder den her balje her ikke lægger den på jorden. Fordi baljeøvelsen starter jo med, at hun netop skal tabe op på baljen. Og hvis der er, at jeg lægger den på jorden nu, så har jeg ikke mulighed for som sådan at, øh, at få øh, ros på samme måde, som jeg normalt ville gøre. Jeg vil gerne have hende op og stå med forbenene. Her i starten, der er det nok, at hun bare lige rører, og det kan man godt få nogle gange til at gå med, alt efter hvor hurtig hunden er til at fange i øh, Det er meningen på et tidspunkt, at jeg så kan gå rundt om baljen, og så kan hun sådan følge mit ben, så hun ligesom nærmest klistrer fast til det. Dertil skal I vide med mig, at jeg er længskytte, det vil sige, at når jeg går på jagt, så bevæger jeg min bøsse i modsat hånd, end så mange andre. Øh, og i det, at det er nemmest at have hunden ført på modsatte side, end man bærer geværet, fordi det er den arm, man har fri, så skal jeg faktisk have min hund til at gå primært på højre side. <tryk> så der, hvor I andre I vil øh, gå hen og træne til, at hunden kommer om og gå på venstre side, så skal jeg så have min hund til at gå på den højre side. På sigt kommer hun til at lære at gå på begge sider, men hendes primære side bliver den højre side. Men øh, jeg synes, vi skal se at komme i gang. Aha. Ikke helt. Dikti! Dikti! Sådan! Hvor er der god! Dikti! Dikti, pige! Ja, du går... Hey. Hey, den var her! Den var her! Ja, Dikti, pige! Og jeg kaster både godbiden og siger værsgo på samme tid, så hun ved, hun må stige af den. Det får vi brug for senere. Hvad siger du? Ja, hvad siger du? Fitti! Ja, du er god til at fange øvelsen. Var du god? Ja, var du god? Det kan hun godt. Bitty! 
Sådan jeg introducerer baljeøvelsen. Jeg vil ikke gøre mere ud af det nu her. Nu får hun lige lov til at tænke over det, og så tager jeg den igen senere. Nu har Kai fået lov til at tænke lidt over baljeøvelsen, som vi lavede her i formiddags. Så nu vil jeg prøve at gentage for at se, om det var noget, hun fangede. tilbage før jeg smider den godbid, som hun gerne må løbe efter, og det er simpelthen for, at hun ikke når at løbe, før hun får sit værtsko. er hun mere trukken til at gå hen mod mig, hen over balje. Og det fordrer jo selvfølgelig, at hun sætter en brud op på, eller i hvert fald kommer til det. Sådan at jeg kan bruge hende for det. Hæftig pige! Hæftig, hvor er du god! Øvelsen er færdig. Ja. Jeg begynder mig at fjerne baljen helt, så når hun ikke fortsætter, og så når hun ikke tror, at vi skal blive ved. Hun har gjort det rigtig, rigtig flot. Hun har fået tænkt over, hvad det var, vi lavede her i formiddags, og hun øh, fortsætter i rigtig fin stil, og det lader til, at hun har fundet ud af, at jeg gerne vil have hende op på baljen. Så skal vi bare lige fortsætte en dag mere med lige det her, og så kan jeg begynde at... Øh, få hendes kontakt opad øh, og prøve at se, om jeg kan få hende til at rykke lidt rundt på baljen, når det er, at øh, hun er på den, så hun kan komme ind mod mit ben. Det bliver spændende. Når jeg nu har lavet sådan en øvelse her som baljeøvelsen, så tegner hun jo til, at hun vil rigtig meget mere. Øh, hun indbyder til det, og hun opfordrer alt, hvad hun lige kan. Men det er sådan, at jeg har fundet ud af, at jeg skal ikke lave ret meget med hende, så... Øh, kan hun faktisk ikke mentalt kapere sådan super meget mere end det. Så når nu vi har gang i en ny, i en ny øvelse, og hun alligevel beder mere, så vælger jeg faktisk at stoppe hende efter den ene øvelse, så skal vi ikke mere. Øhm, hvis jeg skulle noget med hende, så skulle jeg lave det lige inden, men så risikerer jeg, at hun ikke har nok kapacitet mentalt længere til den nye øvelse. Jeg er jo også øh, kommet ud i, at det er max 
to øvelser ad gangen. Så må jeg komme ud lidt oftere i løbet af dagen. Øh, to til tre gange, fem til ti minutter ad gangen. Thank you.